स्क्रीन देखते जी सर देखा जाए ओके लास्ट बोधाई रिकल करी लाई कर डेजिगनेट कर allowance hocche ki it is the difference between the basic dimension of the matting parts e je dekho eta jodi eta ke jodi ami hole boli eta hocche hole er lower limit eta hocche hole er upper limit eta shaft er lower limit eta hocche shaft er upper limit ei dui ta to mate korbe tai na ei dui ta matting parts ei dui ta matting parts er moddhe ei je ekta difference ha eta ke bolte chhi amra ki allowance when the shaft is less than the hole size then the allowance is positive ortha dekhane tale ki positive allowance ache and when the shaft is greater than the hole size then the allowance is negative okay and tolerance ta hocche ki it is the difference between the upper limit and the lower limit of a dimension so hole er khetre tolerance ta koto tuku eto tuku ar shaft er khetre amar tolerance ta hocche eto tuku next ta ashi tolerance zone it is the zone between the uh, maximum and minimum limit of size ओके देन आशी हमारा डेविएशन व्हाट इज़ द डेविएशन द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज़ एंड द कोरिस्पोंडिंग बेसिक साइज़ देखो ये जो जमान इटा जो दी अमी बोली बेसिक साइज़ शाफ्टर देन इटा थे के इटा होच्छे डेविएशन इटा आपर डेविएशन होते पर लोअर डेविएशन होते परे देखो इटा जो दी शाफ्टर बेसिक আর নেক্সটটাকে বলতেছি আমরা লোয়ার ডেভিয়েশন আপার ডেভিয়েশনটা কি দেখো ইট ইজ দা অ্যালজেব্রিক ডিফারেন্স বিটুইন দা ম্যাক্সিমাম সাইজ এন্ড দা বেসিক সাইজ এবং এটাকে হোল এর ক্ষেত্রে ই এস ক্যাপিটাল ই এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর হচ্ছে শাফটের ক্ষেত্রে স্মল ই এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর লোয়ার ডেভি লোয়ার ডেভিয়েশনটা হচ্ছে ইট ইজ দা অ্যালজেব্রিক ডিফারেন্স বিটুইন দা মিনিমাম সাইজ এন্ড দা বেসিক সাইজ তো এই যে এখানে খেয়াল করো দেখো এটা হচ্ছে হোল হোল এর ক্ষেত্রে তাহলে আপার ডেভিয়েশনটা কত কতটুকু এটা যদি হয় আমার একটা বেসিক সাইজ বা জিরো লাইন যদি হয় তাহলে এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার আপার ডেভিয়েশন রাইট আর আমার যে মিনিমাম লিমিট সাইজ ওইখান থেকে বেসিক সাইজের ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমার লোয়ার ডেভিয়েশন তো সিমিলারলি শাফটের ক্ষেত্রে দেখো শাফটের ক্ষেত্রে এই নিচের লিমিটটা পর্যন্ত এটাকে বলতেছি মিনিমাম সাইজ আর উপরটাকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সাইজ সো আমার এই মিনিমাম সাইজ মানে আমার लिमिटिकेजेस আমরা লিমিটস কমপ্লিট করলাম এখন আসব আমরা ফিট সো ফিটটা কি আগে দেখি হোয়েন টু পার্টস আর টু বি অ্যাসেম্বলড দা রিলেশন রেজাল্টিং फ्रॉम দা ডিফারেন্স বিটুইন देयर সাইজেস बिफोर অ্যাসেম্বলি ইটস कॉल्ड দা ফিট এ ফিট মে বি ডিফাইনড অ্যাজ দা ডিগ্রি অফ টাইটনেস অর লুজনেস বিটুইন টু মেটিং পার্টস অর্থাৎ যখন দুইটা পার্ট অ্যাসেম্বল করতে হবে তাদের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা থাকে ওই ডিফারেন্স উপর বেসিস করেই আমরা এক একটাকে এক এক ফিট বলি এবং এটা কি একটা দুইটা মেটিং পার্টস এর এটা কি লুজ হবে না টাইট হবে তাদের মধ্যে সংযোগটা কেমন হবে এটাই ডিফাইন করে হচ্ছে ফিট 
depending upon the actual limits of hole and shaft, the fit can be of clearance fit, interference fit, and transition fit. Okay, sir. Eighteen rokom fit hote bari. Clearance fit taki in this type of fit, the largest permitted shaft diameter is less than the smallest hole diameter, so that the shaft can rotate or slide through with. Different degrees of freedom according to the purpose of mating members. So, the clearance fit, that is what I am saying. minimum shaft size or maximum shaft size. This is two types. Which hole is minimum or maximum? That is small. So, these two types of fit are the fit. I mean, these two types of fit are the clearance fit. That is tolerance zone never meet. It is the type of fit that we meet. Okay, sir. That is called the clearance fit. So, clearance. If we have a hole, the hole minus shaft is greater than zero. Or the hole is greater than shaft. So maximum seat aki, or that it again will say maximum clearance, it's a minimum clearance. It's a shooter or key, but which are no maximum, the maximum the key of weather to go or that upper limit of hole minus lower limit of shaft. Similarly, minimum clearance such a key, lower limit of hole minus a lower limit of hole minus upper limit of shaft. That is called the minimum and maximum clearance. A kind of definition that they are saying. Maximum clearance in the case of clearance and transition fit, it refers to the difference between the maximum size of the hole and minimum size of the shaft. AJ, eight R key. So clearance fit quite common. Hote pare dakhon loose fit hote pare running fit hote pare slide fit hote pare. Example thoro AJ. Amra ye lagai na ghore bhi thore. Hey, amra ki bolte ta ke. घर दर्जा लगाई जे हमारे पोषण टा था के उटर भी तो हमार ये टा ढूँढते से सिट हमारा छिट करी जेटर को लिया की तो उटर फिट टा गिन तो तुम्हारे क्लियरेंस फिट बस तो बस तो देनो ची हिंज हमारे दर्जा मुद्दे जे हिंज था के हैं हिंजर मने हिंजर मुद्दे जे फिट टा था के शेटा उच्च तुम्हारे क्लियरेंस � छेता होच्छ तुम्हारे clearance fit। तापर होच्छ ये जे धरो आमदे रिक्शार मोते जे पुली थाके हैं, बा sprocket टा थाके, उटा होच्छ clearance fit। आमर पुली, आमर sprocket शा था माजे chain air जे fit टा, ठीक है सर? ये रुकूँ मैं गुला के बोलते से आमर clearance fit। जेटा माथा रखता हो बे, शेटा होच्छ शा, होले चे shaft टा आमर छोटो, so there will be a room for rotating, जेखने आमर lubrication film टा insert करा जावे, ठीक है स then I see my interference fit interference fit at the honey exist courage of a negative tolerance include color high in this type of fit the minimum permitted diameter of the shaft is larger than the maximum allowable diameter of the hole is it a good this shaft armor shafter minimum by maximum this I stable to social taking the whole minimum maximum size it's a borrow or that the minimum permitted diameter of the shaft is larger than the maximum allowable diameter of the hole ठीक है सर, in this case, in case of this type of fit, the members are intended to be permanently attached and used as a solid component. तो चलो चलो ये धरने के क्षेत्रे माने, आमर माने एक तो आगे clearance से जेटा बोल लाम जो आमर shaft टा rotate करा जो नेटा room थक गए, but एक क्षेत्रे टेके fix कर दे आहा। चार फले shaft टेम hole acts like a whole solid component. ठीक है सर, it used for components where motion and power has to be transmitted. तो चलो चलो ये धरने के माने कंपोनेंटर में उधर इंटरफेरेंस फिट था के जब उन्होंने चकी बियरिंग बूश कनेक्टिक नॉड ऑफ़ द इंजन एक लोग इन तो फिक्स था के बियरिंग बूश टा की था के तुम्हारे उटर में उधर ड्रिल कॉलर जन्नो बूश टा आमर वो मेटल में उधर लागन होता के इटा जी फिट टा इटा ची इंटरफेरेंस फिट दैन तो देखो मिनिमम इंटरफेरेंस की ये टके हमें जो भी मिनिमम इंटरफेरेंस बोली ये जो वैल्यू टके और था लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ़ द शाफ्ट माइनस अपार लिमिट ऑफ़ द होल हाँ ये टाइप होते हैं मिनिमम इंटरफेरेंस देन उसे मैक्सिमम इंटरफेरेंस टके मैक्सिमम इंटरफेरेंस होते हैं कि अपार लि� Lower limit of the hole. That is called the maximum and minimum interference. Is it a interference fit? Calculate so is it a fixed? So 
আমার হোলের চেয়ে আমার সাফটা বেশি ছিল দেন এটাকে আমার ইনক্লুড করার ফলে এরকম হয়ে গেছে আর কি তো কয়েক রকম হতে পারে হ্যাপি ফোর্স ফিট মিডিয়াম ফোর্স ফিট টাইট ফিট অথবা ফোর্স ফিট एग्जांपल গুলো দেখো এই যে হ্যাপি ফোর্স ফিট এটা হচ্ছে ফিটিং দা রিমস এটা যে চাকার মধ্যে যে রিম থাকে ওটা দেন মিডিয়াম ফোর্স ফিট আরমেচার অফ দা ডাইনামোস কার হুইলস আর টাইট বা ফোর্স ফিট হচ্ছে কিট পুলি তারপর হচ্ছে তোমার রকার আর্ম রকার আর্ম কই থাকে বলো তো দেখছো তোমরা রকার আর্ম শেপার মেশিনে থাকে তুমি যদি শেপার মেশিনের ওই পাওয়ার ট্রান্সমিশন বা গিয়ার বক্সটা যদি বের করো নিচের ওইখানে তুমি রকার আর্ম পাবে দেন হচ্ছে ট্রানজিশন ফিট ইন দিস টাইপ অফ ফিট দা ডায়ামিটার অফ দা লার্জেস্ট এলাওয়েবল হোল ইজ গ্রেটার then the smallest shaft but the smallest hole is smaller than the largest shaft eta hocche dekho tumi eta oi ager dui tar hocche combo mane clearance fit ebong interference fit er majhamaji kemon dekho je shaft er upper limit ta hocche hole er lower limit er che boro but sorry shaft er upper mane maximum shaft size hocche ম্যাক্সিমাম হোল সাইজ এর চেয়ে ছোট বাট মিনিমাম হোল সাইজ এর চেয়ে আবার বড় ঠিক আছে অর্থাৎ আমার হোলের মধ্যে দিয়ে একটা স্লাইড করার একটা টেন্ডেন্সি আছে দ্যাট ইজ कॉल्ड দা ট্রানজিশন ফিট ইন দিস টাইপ অফ ফিট দা ডায়ামিটার অফ দা লার্জেস্ট এলাওয়েবল হোল ইজ গ্রেটার দ্যান দা স্মলেস্ট শাফট বাট দা স্মলেস্ট হোল ইজ স্মলার দ্যান দা লার্জেস্ট শাফট टलारेंसारे তো এটার ক্ষেত্রেও দেখো কয়েক রকম হতে পারে একটা হচ্ছে কি স্নাক ফিট শ্রিং ফিট অথবা ফোর্স ফিট আর একটা হচ্ছে রিংগিং ফিট ফোর্স ফিট ইজ ইউজড হোয়েন টু মেটিং পার্টস আর টু বি রিজিডলি ফিক্সড সো দ্যাট ওয়ান ক্যান নট মুভ উইদাউট দা আদার ইট আইদার রিকোয়ারস হাই প্রেসার টু ফোর্স দা শাফট ইনটু দা হোল অর দা হোল টু বি এক্সপ্যান্ডেড বাই হিটিং ওই যে আমরা চাকার মধ্যে ইয়ে করি না চাকাটাকে আমরা আগে পড়তাম যে গরুর গাড়ির চাকা কি কেন মানে হিটে না হিটে বাড়ায়া দেন হচ্ছে ওই রিমের মধ্যে এটাকে ফিট করা হয় তো এই যে ওই যে ফিটটা এটাই হচ্ছে তোমার শ্রিং ফিট বুঝতে পারছো দেন হচ্ছে তুমি যদি কোনো কি ফিক্স করতে চাও পিন ফিক্স করতে চাও ধরো এই যে আমরা ইয়ে করি না কাপলিং এর মধ্যে আমরা এই কি বলে পিন ইনসার্ট করি ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ওটাই হচ্ছে তোমার রিংগিং ফিট তো এখানে দেখো শাফট আর হোলের মেজারমেন্ট গুলো একটু দেখো তাহলে ওই এতক্ষণ যেটা কোনটা কোনটা চেয়ে বড় হবে এটা বুঝতে পারবা লাইক যদি আমি দেখো ক্লিয়ারেন্স ফিট যদি দেই দেখো বোথ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মানে এটার সাথে এটা এটার সাথে হচ্ছে এটা দুইটার ক্ষেত্রেই দেখো হোলের চেয়ে শাফটের সাইজ ছোট খেয়াল করছো সো দ্যাট ইজ দা ক্লিয়ারেন্স ফিট ইন্টারফেরেন্স ফিট দেখো দুই ক্ষেত্রে শাফটের সাইজটা বড় 50.10 এখানে 50.050 এখানে 50.080 এটা 50.000 সিমিলারলি তোমার ট্রানজিশন ফিটের ক্ষেত্রেও তুমি এরকম রিলেটেড করতে পারবে জাস্ট নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়ে প্রকাশ করা যে কোন ফিটটা কি রকম হবে দেখো এখানে কি খুব ম্যাথ আছে হ্যাঁ দ্য স্পিন্ডল স্লাইডস ফ্লেরি ফ্রিলি ইন এ বুস দ্য বেসিক সাইজ অফ দ্য ফিট এত মিটার ইফ দ্য টলারেন্স কোটেড 0 থেকে মানে মিনিমাম টলারেন্স হচ্ছে 0 আপার হচ্ছে 62 দেন হচ্ছে মিনিমাম হচ্ছে -180 ম্যাক্সিমাম হচ্ছে -80 फाइंड द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम क्लीयरेंस देखो ए की बोले इटाके এটা যেহেতু এই স্পিন্ডল স্লাইডস ফ্রিলি ইন এ বুশ হ্যাঁ এটা হচ্ছে তাহলে কি ফিট এটা বলতে পারো এটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স ফিট তাহলে যেহেতু আমার ইয়ে দেয়া আছে কি বলে 
হোল হোলের একটা টলারেন্স দাও আছে তো তুমি আপার লিমিট অফ দা হোল বের করতে পারবা লোয়ার লিমিট অফ দা হোল বের করতে পারবা দেন শাফটের একটা টলারেন্স দাও আছে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বের করতে পারবা দেন মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স মিনিমাম ক্লিয়ারেন্সের সূত্র কি মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স ছিল লোয়ার লিমিট অফ হোল মাইনাস আপার লিমিট অফ দা শাফট অর্থাৎ এই যে দেখো লোয়ার লিমিট অফ হোল লোয়ার লিমিট অফ হোল কি ছিল 50 আর আপার লিমিট অফ দা শাফট কি মাইনাস 49.92 সো দিস ইজ দা মিনিমাম ক্লিয়ারেন্স আমার এই ফিটের মধ্যে লাগবে सेम ভাবে ডাবল পিন ডাবল পিন যখন একটা বেসের মধ্যে তুমি পুশ করো তখন ওটা হয় ইন্টারফেরেন্স ফিট ঠিক আছে এটা যদি এখন আমি এখানে দেয়া আছে ফর দিস অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্টারফেরেন্স ফিট আমি যদি ইন্টারফেরেন্স ফিট নাও দেই ফ্রম ইওর নলেজ অর সেন্স তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে এটা ডাবল পিন যখন একটা বেসের মধ্যে ইনসার্ট করে দেন হচ্ছে এর মেকানিজমটা হচ্ছে ইন্টারফেরেন্স ফিট सेम ভাবে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বের করো দেন হচ্ছে কি বলে এটাকে দা ম্যাক্সিমাম ইন্টারফেরেন্স ম্যাক্সিমাম ইন্টারফেরেন্সের ফর্মুলাটা কি ছিল ম্যাক্সিমাম ইন্টারফেরেন্স ছিল কি আপার লিমিট অফ শাফট মাইনাস লোয়ার লিমিট অফ হোল তাহলে দেখো এই যে আপার লিমিট অফ শাফট আপার লিমিট অফ শাফট শাফট বলতে এখানে ডাবল পিন তাহলে 50.02 আর হচ্ছে লোয়ার লিমিট অফ হোল এই যে লোয়ার লিমিট অফ হোল সো তুমি এভাবে ভ্যালু গুলো বের করতে পারো যে ক্লিয়ারেন্সের ভ্যালু গুলো কি হবে सेम ভাবে এখানে একটা ট্রানজিশন ফিটের ক্ষেত্রেও দেয়া আছে সো এটা কোনো ডিফিকাল্ট না তোমাদের জন্য দুটো এক্সারসাইজ আছে হ্যাঁ তোমরা এই দুটো করো ইট ইজ ইজি ইট ইজ পসিবল টু ড্রিল এ 25 মিমি নমিনাল হোল টু বি অ্যান অ্যাকিউরেসি অফ এত মিমি ইউজিং এ স্ট্যান্ডার্ড ড্রিল এন্ড ড্রিলিং মেশিন अवेलेबल এ শাফট ইজ টু বি মেশিন টু অবটেইন এ ক্লিয়ারেন্স ফিট in above hole such that tolerance should be 0.01 mm and maximum clearance should be more than 0.08 mm je dekho ekhane kintu deya ache je allowance ta koto hobe maximum clearance koto hobe to ekhan theke tumi minimum shaft size ba maximum shaft size minimum hole size gulo ber korte parbo what should be the tolerance for shaft to ekhan theke ektu try koro eta koro thik ache ei dui ta exercise ache e gulo tumra korbo then ashi system of fits there are two systems of fit for obtaining clearance interference and transition fit ekta ke amra bolte si hole basis system ar ekta bolte si shaft basis system hole basis system ta ki the size of the hole is kept constant ha and the shaft sizes are varied to obtain the various types of fits orthat amar ki hole ta thakbe amar constant ami shaft size vary kore ami amar desired fit ta achieve korbo in this type the lower deviation of the hole is zero amra ektu age deviation porchi lower deviation kon ta ke boltechi amra jani the hole er khetre eta hocche lower deviation so etai it defines the basic size of the hole the high uh, limit of the hole and the two limits of the size for the shaft are then varied to give desired type of fit othat then hocche shaft er ei two limits gulo ami vary kortechi ei je ei duta limits vary kortechi amar desired ফিট দেওয়ার জন্য সো এটা ক্লিয়ারেন্স ফিট এটা কি একটা স্লাইড করছে এটা হচ্ছে ট্রানজিশন ফিট আর এটা কি আমার শাফটের সাইজটা হোলের চেয়ে বড় সো দ্যাট ইজ কলড দা ইন্টারফেরেন্স ফিট দা হোল বেসিস সিস্টেম ইজ কমনলি ইউজড বিকজ ইট ইজ মোর কনভেনিয়েন্ট টু মেক কারেক্ট হোলস অফ ফিক্স সাইজেস দেন হচ্ছে শাফট বেসিস সিস্টেম শাফট বেসিস সিস্টেম হচ্ছে উল্টোটা এখানে আমি হোলটাকে আমি কি আমি বেস ধরছি মানে কনস্ট্যান্ট রাখছি বাট এই ক্ষেত্রে আমি শাফটটাকে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রাখবো এই ক্ষেত্রে কি দা সাইজ অফ দা শাফট ইজ কেপড কনস্ট্যান্ট এন্ড দা डिफरेंट ফিটস আর অবটেইন বাই ভ্যারিং দা সাইজ অফ দা হোল শাফট বেসিস সিস্টেম ইজ ইউজড হোয়েন দা গ্রাউন্ড বারস এন্ড ড্রন বারস আর রেডিলি अवेलेबल দা বারস ডোন্ট রিকোয়ার ফারদার মেশিনিং এন্ড ফিটস আর অবটেইন বাই ভ্যারিং দা সাইজ অফ দা হোল ইন দিস সিস্টেম দা আপার ডেভিয়েশন এই ক্ষেত্রে হচ্ছে লোয়ার ডেভিয়েশন অফ দা হোলটা জিরো দর্ছিল এখানে আপার ডেভিয়েশন অফ দা শাফট ধরা হইছে জিরো এজ দা বেসিক সাইজ এন্ড দা ভেরিয়াস ফিটস আর অবটেইন বাই ভ্যারিং দা লিমিট অফ হোলস এখন হোলের সাইজ কম বেশি করে আমি ফিট অ্যাচিভ করব সাব বেসিক সিস্টেমে এই যে খেয়াল করে দেখো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে হোলের লোয়ার ডেভিয়েশনটা আমি কি ধরছি জিরো এই দেখো হোলটা কনস্ট্যান্ট আছে আর এই ক্ষেত্রে শাফটেরটা সরি সাব বেসিসের সিস্টেমে হচ্ছে এখানে 
এই ক্ষেত্রে শাফটের সাইজটা এই যে দেখো আমি কম বেশি ভ্যারি করে টলারেন্স এগুলো হচ্ছে টলারেন্স জোন এটাকে ভ্যারি করে আমি কি করতেছি আমি ফিটটা অ্যাচিভ করতেছি এটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স ফিট এটা হচ্ছে ট্রানজিশন ফিট এটা ইন্টারফেরেন্স ফিট সেম ভাবে শাফটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ শাফটের ক্ষেত্রে ধরতেছি আপার ডেভিয়েশনটা হচ্ছে জিরো এন্ড এই লাইনটা হচ্ছে জিরো লাইন বা বেসিক লাইন দেন আসি আমরা আইএসও সিস্টেমস অফ লিমিটস এন্ড ফিটস আইএসও হচ্ছে তোমার ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্ড আইএসও সিস্টেম ফলো করলে একটা স্ট্যান্ডার্ড পুরো পৃথিবী জুড়েই লিমিটস এন্ড ফিটস এর একটা স্ট্যান্ডার্ড তুমি ফলো করতে পারবা তো এটা কি বলতো স্যার দা সিস্টেম কমপ্রাইজেস সুইটেবল কম্বিনেশন অফ 20 গ্রেডস অফ ফান্ডামেন্টাল টলারেন্সেস অর স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্স অর্থাৎ এই সিস্টেমের মধ্যে আইএসও সিস্টেম কি করে 20 গ্রেড এর डिफरेंट ফান্ডামেন্টাল টলারেন্সেস এবং 28 টাইপস অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইন্ডিকেটেড বাই দা লেটার সিম্বল এই যে দেখো 28 যে ডেজিগনেশন আছে বিভিন্ন রকম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই থেকে শুরু করে এ বি সি সি ডি ই এফ এরকম করে জেড সি পর্যন্ত আছে আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুলো আর এখানে থেকে যদি তুমি শুধু কমন লেটার গুলো নাও তাহলে পাবা হচ্ছে 20 রকমের ফান্ডামেন্টাল টলারেন্সেস ঠিক আছে তো এ থেকে জেড সি পর্যন্ত মানে ক্যাপিটাল জেড সি এটাকে আমি বলতেছি হোলের জন্য এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্স আর স্মল এ থেকে জেড সি এটা হচ্ছে শাফটের জন্য টলারেন্স অর্থাৎ আমি ক্যাপিটাল লেটার হচ্ছে হোলের জন্য আর স্মল লেটার হচ্ছে আমার শাফটের জন্য এগুলো স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্স আইএসও সিস্টেম কি করে ওভার হোলস এন্ড শাফটস ফ্রম 0 থেকে 3150 মিলিমিটার পর্যন্ত ডায়ামিটার সে কভার করে ঠিক আছে এগুলোর জন্য বিভিন্ন টলারেন্স বা ফিটস এগুলো হচ্ছে কি আমাদেরকে প্রোভাইড করে হচ্ছে আইএসও সিস্টেম ফর डिफरेंट ফিটস সিরিজ অফ টলারেন্স গ্রেডস अवेलेबल ফর डिफरेंट রেঞ্জ মানে डिफरेंट ফিটস এর জন্য আমার বিভিন্ন রকম টলারেন্স গ্রেড আছে এগুলো আমরা দেখব একটু পরেই হোল এন্ড শাফট বেসিস সিস্টেম ক্যান বি ইউজড আইএসও সিস্টেমে তুই যে যেটা বললাম যে হোলের ক্ষেত্রে তুমি হোলটাকে ফিক্স রাখতে পারো শাফটের ক্ষেত্রে শাফটের সাইজটা ফিক্স করতে পারো যেকোনো একটা ফিক্স করে ধরে তুমি এই টলারেন্সটা হিসাব করতে পারো এটা 20 গ্রেডস অফ টলারেন্স হ্যাঁ 20 গ্রেডস অফ টলারেন্সটা কি কি দেখো IT01 IT0 IT1 থেকে 18 এক থেকে 18 আর এখানে হচ্ছে 19 20 IT দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল টলারেন্স গ্রেড ঠিক আছে ফর দা পারপোজ অফ ক্যালকুলেশন অফ স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্সেস এন্ড ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশন ISO স্পেসিফাইস 13 মেইন ডায়ামিটার টাইপস এন্ড 22 ইন্টারমিডিয়েট স্টেপস অর্থাৎ তুমি যদি কোনো ডায়ামিটার ধরো যে তুমি 30 ডায়ামিটার বা 35 ডায়ামিটারের একটা তুমি শাফট বা হোল বেসিস সিস্টেমে তুমি টলারেন্স হিসাব করতে চাচ্ছো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এইভাবে হিসাব করতে হবে যে আমার 30 ডায়ামিটারটা আমার কোন রেঞ্জে পড়ছে কোন স্টেপে পড়ছে সো 35 যেটা আমি বলছি সেটা পড়তেছে 30 থেকে 50 ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে তোমার বেসিক সাইজটা এইভাবে ধরে নিতে হবে যে √30 50 এরকম করে ধরে তোমার ডায়ামিটারটা বের করে নিতে হবে আমরা ম্যাথে গেলে এটা বুঝতে পারবো ইজিলি intermediate steps are used in certain cases for deviations a to c and r to z c মানে এই যে a to c বলতে এটা বুঝাইছে আর কি a to c আর r to z c এগুলোর ক্ষেত্রে intermediate steps গুলো সচরাচর ইউজ করা হয় এই যে দেখো এতক্ষণ যেটা বললাম 28 গ্রেড ছিল না 28 টাইপস অফ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ছিল এই যে এ থেকে শুরু করে জেড সি পর্যন্ত হ্যাঁ এটা হচ্ছে হোলের জন্য ঠিক আছে এইগুলো আমি বিভিন্ন রকমের টলারেন্স হ্যাঁ টলারেন্স গুলো স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্স জোন গুলো আমি এখানে দেখাচ্ছি এ থেকে জেড সি আর শাফটের জন্য আমি দেখাচ্ছি এ থেকে জেড সি স্মল লেটারে দেখো ফর হোলস এ টু জি লোয়ার ডেভিয়েশন ইজ above zero line for holes eta hocche hole er jonno a theke g porjonto above zero line ache thik ache ar j theke zc eta ache amar below zero line ar shaft er khetre dekho a theke g porjonto ache below zero line deviation ta ar जे थे के जेट सी पर जो तो आपार जीरो जीरो लाइन अच्छा इधर जे थे के ना इटा हो गया तुम्हारे 
टलारेंसारे मध्य जीरो <coughs> बुझाची जी मान हमेशा क्षेत्रीन सिमिलारलि It is the tolerance size of the hole. And G is the position of tolerance zone with respect to the uh, zero line of the shaft. इखने G shafter position टा को तो इजे इजे इटा. देख सो आम आम इटा define करते से वही symbol टा दारा. और seven होच्छ आम tolerance zone for the shaft. याम रे tolerance zone टा हम रे देख बो कौन टा उजा IT international tolerance जेटा से इटा seven बोलते IT seven हो जाच्छे. इखने फंडामेंटल डेभियन की जिरो लाइन बराबर पजिसन फंडामेंटल आई In microns is expressed as a value diya ma ke pokash kore. Tika se jodi amar d geometric mean diameter ta jodi amar 50 millimeter er niche hoy, tale amar standard tolerance factor er formula ta hobe ita. Jodi 50 rupor ekiye 3150 millimeter po jonto hoy, ita ISO system er range. Shay khetre i ta hobe capital i or value ta hobe je ei formula onu jai. Ita normally amader IT6 by international tolerance IT6 theke IT सिक्सटीन मध्य बेसि यूज है तो क्षेत्र में जे ग्रेडी हम 
আমার টলারেন্সটা হচ্ছে এই টলারেন্সের ভ্যালুটা হচ্ছে এরকম যেটা হচ্ছে ই এ থেকে ডিফাইন করা আই এস ও থেকে ডিফাইন করা যে আমার যদি ফিটটা আমার ফিট ফিট বলতে আই মিন হোল বা শাফটের ক্ষেত্রে আমার টলারেন্সটা যেরকম থাকবে যদি 6 7 যে একটু আগে দেখলাম আমরা এস 8 ছিল বা যেন ছিল এইচ 8 ছিল জি 7 ছিল এইচ 8 মানে হচ্ছে এইচ বলতে আমি ডেভিয়েশন বা হোলের ডেভিয়েশনটা বুঝাচ্ছি ওই ফিগার থেকে এই যে দেখো হোলের ডেভিয়েশন হচ্ছে এইটা আর 8 বলতে আমি টলারেন্স আই টি 8 বুঝাচ্ছি অর্থাৎ 25 আই বুঝতে পারছো 25 আই 25 আই যদি হয় আই হচ্ছে আবার দেখো 0.45 কিউবিক রুট ডি এখন ডি এর ভ্যালুটা আবার বিল করতে হবে ডি টা কি ডি টাই হচ্ছে 50 যেটা বেসিক সাইজ অফ হোল অর শাফট সিমিলারলি দেখো G7 যদি বলি এটা হচ্ছে আমার শাফট তার শাফটের ক্ষেত্রে G এর পজিশনটা কোনটা এই শাফটের ক্ষেত্রে G এর পজিশন হচ্ছে এটা তো এটা যদি হয় R7 বলতে আমার টলারেন্স আমার কি বলে টলারেন্স গ্রেডটা 7 IT7 IT7 মানে হচ্ছে 69 বুঝতে পারছো এই তোমরা শুনতেছো আমার কথা শুনতেছো তোমরা धरे দেখো ইট ইজ দা ওয়ান অফ দা টু ডেভিয়েশন হুইচ ইজ কনভেনশনালি মানে কনভেনশনালি মানে সুবিধা মতো চুজেন টু ডিফাইন দা পজিশন অফ দা টলারেন্স জোন ইন রিলেশন টু দা জিরো লাইন দিস মে বি দা আপার এটা আপার ডেভিয়েশনও হতে পারে লোয়ার ডেভিয়েশনও হতে পারে হুইচ ইজ দা ক্লোজেস্ট টু দা জিরো লাইন ইট ফিক্সেস দা পজিশন অফ জিরো লাইন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দেখো আমি লোয়ার ডেভিয়েশনটাকে আমি ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশন হিসেবে চুজ করে নিয়েছি তো এই যে দেখো শাফট ডিজাইনেশন আমরা যেগুলো দেখছিলাম যে এ থেকে শুরু করে জেড সি পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে এই ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশন বের করার সূত্রগুলো হচ্ছে এরকম হ্যাঁ যদি এ মানে শাফটের ডিজাইনেশন যদি হয় এ তাহলে আমার ডেভিয়েশন এই ক্ষেত্রে আপার ডেভিয়েশনটাই হবে আমার কি ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশন সেই ক্ষেত্রে ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনটা বের করার সূত্র হচ্ছে -3.5d ডিটা যদি 100 বিশের চেয়ে ছোট হয় 100 বিশের চেয়ে যদি বড় হয় তাহলে -3.5d হ্যাঁ আবার ধরো সি সি এর ক্ষেত্রে যদি ডিটা যদি 40 মিলিমিটারের চেয়ে কম হয় হুম বা সমান হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনের সূত্র হচ্ছে এটা এরকম টেবিল দেয়া আছে তো এরকম এ থেকে জেড সি পর্যন্ত দেখো দেয়া আছে পুরোটার মধ্যে তো আমরা একটা ইয়ে করি একটা ম্যাথ করি তাহলে দেখবে যে খুব ইজি হয়ে গেছে দা হোল এন্ড দা শাফটিং সিস্টেম হ্যাজ দা ফলোইং ডাইমেনশন যে 50 50 H8 C8 find the tolerances of the hole and shaft ha eh? dekho shudhumatro there ache 50 h8 c8 to amra dekhi dekho 50 first of all basic size 50 bolte bujhaitese basic size of hole othoba shaft ekhon 50 ta oi iso toler mane iso system er kon step er moddhe porche khyal kore dekho to 50 ta porche e je dekho step gulo ache 50 ta porche hocche 50 theke 80 er moddhe karon e je above 3 and up to 6 এটাকে আমরা ডিফাইন করি 3 to 6 দিয়ে তাহলে 50 থেকে 80 হ্যাঁ তাহলে 50 টা কিসের মধ্যে পড়ছে 30 to 50 এর মধ্যে পড়ছে তাই না নাকি না এটা হচ্ছে 50 টু 80 এর মধ্যে পড়ছে তাই কারণ এবভ এবভ 0 এন্ড আপ টু 3 দেন হচ্ছে 3 টু 6 ঠিক আছে অর্থাৎ আমার যদি 50 বলি তাহলে আমার আমার কোন স্টেপের মধ্যে পড়ছে 50 টু 80 এর মধ্যে আমার বেসিক সাইজটা পড়ছে সো বেসিক সাইজ থেকে আমি ডায়ামিটারটা বের করে নিব ফর ক্যালকুলেশন অফ দা টলারেন্স দা ভ্যালু অফ ডায়ামিটার এটা ফর্মুলা হচ্ছে √50 80 আমার যেই স্টেপের মধ্যে পড়ছে ওইখান থেকে আমি আমার এটা ডায়ামিটারের ভ্যালু বের করে নিছি অর্থাৎ 63.2 মিমি ঠিক আছে এটা তো বেসিক সাইজ আমার বেসিক সাইজ তো আর অ্যাকচুয়াল ডায়ামিটার না হ্যাঁ সেজন্য আমার এই ডায়ামিটারটা আমি বের করে নিছি এটার এটার উপরেই আমার বিভিন্ন রকম টলারেন্সের ভ্যালু গুলো 
এড হবে অর্থাৎ সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট টু মিলিমিটার এটা আমি ডায়ামিটারটা বের করে নিয়েছি এটা কোন স্টেপে পড়ছে সেখান থেকে আইসো সিস্টেমের কোন স্টেপের মধ্যে এখন হতে ভ্যালু অফ দা টলারেন্স ইউনিট স্ট্যান্ডার্ড টলারেন্স ফ্যাক্টর তো আমার বের করে নিতে হবে আই এর ভ্যালু এই যে দেখো এখান থেকে আমার আই এর ভ্যালুটা বের করে নিতে হবে যেহেতু ফিফটি মিলিমিটার ফিফটি মিলিমিটার কি পাঁচশো মিলিমিটারের চেয়ে ছোট সো আমার এই ফর্মুলাটা হবে এই ফর্মুলাটা যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমি আর আই এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইক্রনে থাকে ঠিক আছে সো আমি ইন্টারন্যাশনাল টলারেন্স ফ্যাক্টরটা আমি বের করে নিলাম কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ থ্রি টু মাইক্রন বা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট ফাইভ মিলিমিটার সো আমার এখন দেখো আমার হোলের ক্ষেত্রে হোলের ফান্ডামেন্টাল ডিভিয়েশনটা হচ্ছে এইচ এইচ মানে কি এইচ মানে দেখো হোলের ক্ষেত্রে এটা না অর্থাৎ আমার এটার লোয়ার ডিভিয়েশনটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার মিনিমাম সাইজ অব দ্য হোল এই ক্ষেত্রে কোনো আমার টলারেন্স লাগবে না কারণ আমার লোয়ার ডেভিয়েশনটা তো জিরোই ঠিক না আর ফর এইচ এইট হোল দ্য ভ্যালু অব দ্য টলারেন্স কি হবে ভ্যালু অব দ্য টলারেন্স যেহেতু এইচ দিয়ে আমি ইয়েটা বুঝছি আমার ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনটা জিরো বুঝছি আর এইট দিয়ে বুঝছি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল টলারেন্স গেটটা হবে এইট সো আমি ইন্টারন্যাশনাল টলারেন্স গেটটা বের করে নেই আইটি এইট মানে কি টোয়েন্টি ফাইভ আই এই যে দেখো আইটি এইট আইটি এইট গ্রেডের ক্ষেত্রে আমার টলারেন্সের ভ্যালুটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আই সো আমি টোয়েন্টি ফাইভ আইটা বের করে নিছি হ্যাঁ এখন যদি আমি ম্যাক্সিমাম সাইজ অব দ্য হোলটা বের করে মানে হোল যদি বের করে নিতে চাই তাহলে কি আমার এটা যোগ করতে হবে না তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখো আমি যদি এটার ক্ষেত্রে হিসাব করি যে আমার হোলের সাইজটা ধরো এইচ মানে ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনটা হচ্ছে এই সো এটার এটার ক্ষেত্রে লোয়ার ডেভিয়েশনটাই হচ্ছে জিরো সো এটাই হচ্ছে হোলের আমার মিনিমাম সাইজ ম্যাক্সিমাম সাইজ হচ্ছে এইটা ম্যাক্সিমাম সাইজ যদি এইটা হয় তাহলে আমার টলারেন্সের ভ্যালু টোয়েন্টি ফাইভ বাই আমি বের করছি টোয়েন্টি ফাইভ বাই যদি আমি এই মিনিমাম টলার মিনিমাম সাইজের সাথে যোগ করি তাহলে তো আমি ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য হোল পাবো ঠিক আছে এই যে দেখো ম্যাক্সিমাম সাইজ অফ দ্য হোল এই যে এটার সাথে এটা যোগ করে দিছি দেন আসো শাফটের ক্ষেত্রে দেন শাফটের ফান্ডাম এই ক্ষেত্রে তো ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনটা জিরো ছিল বাট এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সি হ্যাঁ দেখো শাফটের ডেজিগনেশন আছে সি তাহলে সি কোনটা শাফটের ক্ষেত্রে সি দেখো যে এটা ঠিক আছে সো উপরেরটা হচ্ছে আপার ডেভিয়েশন নিচেরটা হচ্ছে লোয়ার ডেভিয়েশন এই যে এতটুকু হচ্ছে আপার ডেভিয়েশন আর এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে কি লোয়ার ডেভিয়েশন তো এটা যদি বের করি তাহলে ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশনটা বের করে নাও ফান্ডামেন্টাল ডেভিয়েশন দেখো ফিফটি মিলিমিটার তাই না আমার বেসিক সাইজ ছিল ফিফটি মিলিমিটার আমার ফিফটি মিলিমিটারটা কি যেহেতু সি সাফটের ডেজিগনেশন হচ্ছে সি এখন যদি ফিফটি মিলিমিটার হয় তাহলে ডিটা কি ফর্টি এর চেয়ে বড় না সো আমার এই ফর্মুলাটা হবে মাইনাস নাইনটি ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট ডি তাহলে যে মাইনাস নাইনটি ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট ডি মাইক্রন সো সবশেষে আমি পাইছি মাইনাস একশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় মাইক্রন সো জিরো পয়েন্ট তো ম্যাক্সিমাম সাইজ অব দ্য শাফট হবে কি যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে ফিফটি মাইনাস এত এটা এত মিলিমিটার আর টলারেন্স ভ্যালু দেখো আছে টলারেন্স গ্রেডটা দেওয়া আছে এইট মানে কি আইটি এইট আইটি এইট মানে তো টোয়েন্টি ফাইভ আই আমি অলরেডি জানি এখান থেকে বের করে নিছি সো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সিক্স টু মিলিমিটার তো মিনিমাম সাইজ অব দ্য শাফ্ট কত হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ দিলে তো আমার মিনিমাম সাইজটা পাওয়া যাবে তাই না এটা বোঝার জন্য তোমার এই ফিগারটা দেখতে হবে মানে এই ফিগারটা মাথায় রাখতে হবে যে শাফ্টের ক্ষেত্রে এই যে দেখো নিচেরটা হচ্ছে মিনিমাম সাইজ আর উপরেরটা হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম সাইজ আমরা ম্যাক্সিমাম সাইজটা বের করে নিছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমার টলারেন্সটা বিয়োগ দিয়ে নিছি তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম সাইজটা বের হবে আর কি আর হচ্ছে ভ্যালু অফ টলারেন্স আর এটা হচ্ছে মিনিমাম সাইজ অফ দ্য শাফ্ট এটা থেকে আবার ওই টলারেন্সের ভ্যালুটা টলারেন্সের ভ্যালুটা বিয়োগ দিন আমি মিনিমাম সাইজ অফ দ্য শাফ্ট পাবো 
তো অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারগুলো এইভাবেই কাজ করে বুঝতে পারছো আচ্ছা কালকে হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নিব সাড়ে এগারোটা থেকে হ্যাঁ সাড়ে এগারোটা থেকে টু আওয়ার্স একটা ক্লাস নিব ইয়ের উপরে প্রোডাক্ট ডিজাইনের উপরে হ্যাঁ সবাই জয়েন করো মোর সাইকেল পড়াবো তো মোর সার্কেলটা ওটা বোঝার ব্যাপার আছে তো যদি কেউ মিস করো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জন্যই ডেট্রিমেন্টাল হবে আর কি তো আজকে এই পর্যন্তই থাক আমরা নেক্সট কালকে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ